हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोग का दोस्तों आज हम मैपिंग में अफ्रीका के बारे में देखने वाले हैं कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर यूरोप हमें समझ में नहीं आ रहा देखिए यूरोप आपको जस्ट याद नहीं करना याद करने का मेरा मतलब ये था कि आपके घर में देखो मैप तो होगा ही तो आपको क्या करना है बस मैप को देखते रहना है अपने आप वो याद हो जाएगा जिस दिन आप याद करने बैठे को सोचो आप यू की तैयारी कर रहे हो आप आई की तैयारी करो इतनी सारी चीज़ें आप याद कैसे कर पाओगे तो आपको क्या करना है समझने पर ध्यान देना है जब आप चीज़ें समझ लोगे तो आपके लिए चीज़ें क्या होंगी आसान हो जाएंगी ठीक है तो देखो हमने ये पांच लेक्चर पढ़ पढ़ चुके हैं हमारा सिक्स लेक्चर है अफ्रीका के बारे में तो हम बड़े आराम आराम से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए अफ्रीका के बारे में ठीक है तो अफ्रीका को चलो स्टार्ट से देखते हैं तो देखो ये अफ्रीका कहाँ पर याद देखेंगे तो आप ये देखोगे ये है पूरा अफ्रीका इंडियन ओशन से बॉर्डर लगता है आपका अटलांटिक ओशन से बॉर्डर लगता है यहाँ पर आपका मेटेन सी आ जाता है यहाँ पर रेड सी आ जाता है तो लॉमली सामने सारी चीज़ें देख रखी है आप अफ्रीका की कंट्री की बात करें देखो ये एक कंट्री आपको जस्ट देखना होता है ऊपर से देखोगे तो मोरक्को अल्जीरिया लीबिया इजिप्ट ठीक है इटरिया जिबूती सूडान साउथ सूडान इटरिया सोमालिया केनिया मैं एक बार पढ़ रहा हूँ इसलिए कि जस्ट आपको बेसिक आइडिया हो जाए क्योंकि हम इसको जूम व्यू में देखेंगे तो आपको पढ़ना कैसे मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ आप कैसे पहले ना किनारे किनारे कंट्री देखिएगा जब आपको खुद से देखना हो तो पहले किनारे किनारे कंट्री देखिए बस किनारे 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 जब किनारे किनारे आप पूरा कंट्री देख लोगे फिर यहाँ से ऐसे जाइए राइट तब आपकी चीज़ें पूरी कंप्लीट होंगी आप क्या करते हो एक कंट्री यहाँ देखते हो फिर इधर देखते हो फिर इधर देखते हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब एक सीक्वेंस से आप पढ़ोगे ऐसे देखो मैंने ये मेटल के नाम से बताया था कि आप याद रख सकते हो ठीक है कि आपका मोरक्को अल्जीरिया लीबिया इजिप्ट ऐसे करके याद रख सकते हो टूनिशिया ऊपर है तो मेटल से आप ऐसे याद रखोगे फिर ऐसे ऐसे आप अगर आप घूमते हो किनारे किनारे सबसे पहले घूम लिया फिर ऐसे घूमते घूमते पूरा ऐसे आ गए तो क्या होगा कि सारी की सारी कंट्री आपको बड़े प्यार से याद याद हो जाती है दोस्तों ठीक है तो ऐसे ही हम देखेंगे तो ये मैंने जस्ट मैप कहीं ऐड ऐड कर दिया जैसे कि आपको समझ में आए और देखे भी पी देखो आपको मिल जाएगा ठीक है जो एनसाइटी पेड ग्रुप में बच्चे हैं उनको ये पीडीएफ नॉर्मली मैंने लिंक दे रखा है जो आपका जियोग्राफी का पेड ग्रुप है पीडीएफ वाला उसमें आपको ये इसके पीडीएफ मिल जाएगी तो आप पीडीएफ ही आराम से देख सकते हैं आपको अलग से कोई मैप देखने की भी जरूरत नहीं है ठीक है ना तो ये सारे देखो मैंने तीन चार मैप देख रखा है अब इसको आप जूम करके देखना चाहो तो आप जूम भी कर सकते हो ऐसा नहीं कि जूम नहीं होगा आप इसको देखो आराम से जूम करके भी देख सकते हो जैसे आप अपने अपने हिसाब से क्या कर सकते हो इसको कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है तो थोड़ा जूम करके आप देखते हैं ऊपर से देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोरक्को यहाँ पे है जिसके बाद अल्जीरिया जाता है देन टूनिशिया जाता है लीबिया जाता है इजिप्ट आता है देखो कर्क रेखा मकर रेखा और अब बिस्वत रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं तो ये पॉइंट भी याद रखिए कई बार एग्जाम में रैक पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकोड आपका इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैंसर तीनों गुजरती हैं तो ये भी याद रखिएगा तो हम एक एक करके कंट्री देखते हैं तो याद रखिएगा मोरक्को अल्जीरिया टूनिशिया लीबिया उससे आगे बढ़ेंगे इजिप्ट उससे आगे बढ़ेंगे सूडान आ जाता है देन इटरी आ जाता है देन इथोपिया आ जाता है फिर जुबती आ जाता है देखो डीजे ब्यूटी लिखा हुआ है लेकिन इसको जुबती पढ़ते हैं ठीक है थीके? तो याद रखिए जुबती डी इसमें साइलेंट होता है उसके आगे बढ़ेंगे सोमालिया जाता है देन आपका केनिया जाता है ठीक है तो आगे थोड़ा सा जूम भी करके हम देख लेते हैं किनारे किनारे सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसमें ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ पर आपको दोस्तों मिलेगा केनिया केनिया से आगे बढ़ेंगे तंजानिया मलावी मोजाम्बिक यहाँ पे आपका मेडागास्कर है इससे आगे बढ़ेंगे स्वाजीलैंड लिसोथो लिसोथो इनकलेब है मैंने बताया था किसी देश के अंदर कोई देश है तो उसको इनकलेब बोलते हैं साउथ अमेरिका साउथ अफ्रीका नाबीबिया अंगो अंगोला देन कॉन्ग डी इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं देन इसको कांगो गैबॉन इक्विटेरल गुयाना अब आपको क्या करना है जैसे आप कभी बैठे हो तो आप देखो कि बोत्सवाना से कौन कौन से देश लगते हैं ठीक है अंगोला से कौन कौन से देश लगते हैं अंगोला लैंडलॉक तो नहीं है देखो जैसे जाम भी आए लैंडलॉक कंट्री है मतलब चारों तरफ समुद्र नहीं लगता इसके अगर आपको एक देश क्रॉस करके समुद्र की तरफ जाना पड़ता है तो इसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री अगर दो देश को क्रॉस करके जाना पड़ता है उसको बोलते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री दो देश का मतलब ऐसा नहीं कि जिबाम्बे को डबल कहेंगे क्योंकि देखो हर इधर तो दो देश है लेकिन चारों तरफ से दो देश होने चाहिए तो ये भी बेसिक से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे जाम्बिया भी देख लीजिए आप मलावी देख लिया तंजानिया देख लिया देखो रवांडा और बुरुंडी यहाँ पे छोटे छोटे देश है और उगांडा यहाँ पे है ठीक है अब जैसे इससे आगे हम देखते हैं देखो जैसे इससे ऊपर आएंगे डीआरसी कांगो और गैबोन के ऊपर देखोगे तो इक्विटोरियल गुआना है देन कैमोरिन है नाइजीरिया है बेनिन टोगो घाना इवोरी कोस्टा ठीक है बुरकिना फासो बुरकिना फासो आप लाइबेरिया ठीक है उसके बाद आप पढ़ेंगे सीरा लियोन गुयाना गुयाना बिसाऊ गाम्बिया सेनेगल मॉरितानिया वेस्टर्न सहारा फिर इसके बाद बीच में आओगे आप देखोगे यहाँ पे माली नाइजर चांद सूडान साउथ सूडान उसके बाद सेंट्रल सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसको सी
तो वहाँ पर क्या होता है हमारे दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और हम मतलब एक तरह से बियर नहीं कर पाते हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा तो अब तरीका भी हमें मैटर करता है कि किस तरीके से पढ़ते हो स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आपने चीज़ें शॉर्टकट करके कर लिया स्मार्ट स्टडी का मतलब ये कि तरीका भी आपका मैटर करता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले कंट्री देखना है कंट्री जब याद हो जाए तो कंट्री के बाद फिर उसके पड़ोसी देश देखिए आप ठीक है यहाँ तक हमने देख लिया आप कुछ इसके फिजिकल फीचर्स भी देख लेते हैं तो यहाँ पे देखो मेटेरियल सी है मेटेरियल से कौन सी कंट्री लगती है ये भी देखेंगे यहाँ रेड सी है गल्फ ऑफ एटेन है ठीक है इधर अटलांटिक ओशन आता है नीचे इंडियन ओशन आ जाता है तो सहारा डिजर्ट हम बोलते हैं तो सहारा डिजर्ट याद देखिएगा यहीं पर है अफ्रीका में और साहल डिजर्ट ये भी अफ्रीका में है कर रेखा मकर रेखा इक्वेटर तीनों आपका मैंने बता रखा था कि अफ्रीका से गुजरती है तो ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाओं की गुजरती हैं ठीक है तो ये आप बेसिकली याद रखिएगा एटलस माउंटेन जो एटलस आप पढ़ते हो मैपिंग के लिए एटलस माउंटेन भी याद रखिएगा कहाँ पे है आपका मेरोको और ये आपका टूनिशिया तक फैला हुआ है तो अफ्रीका में सहारा और साहल डिजर्ट ये तीनों कहाँ अफ्रीका में बेसिक से याद रखिएगा आपसे एग्जाम में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जाता है ठीक है उसके अलावा अगर बात करें तो इधर आप ये या इसमें आप अगर इसमें बात करें देखो तो ये भी आपका थोड़ा सा काला हरी डिजर्ट यहाँ पे आपका काला हरी डिजर्ट आ जाता है देखो डिजर्ट मैंने अलग से पढ़ा रखा है तो ऐसा नहीं कि अगर इसमें नहीं पढ़ाऊँ तो आप कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं तो काला हरी डिजर्ट भी याद रखिएगा ग्रेट विक्टोरिया लेक कहाँ पर तो याद रखिए आपका विक्टोरिया लेक यहाँ पे है ठीक है विक्टोरिया लेक यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया आपका कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है ठीक है तो यहाँ पर लेक विक्टोरिया है तो ये याद रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है देखो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पर पीछे के मैप में दिखाया था ठीक है तो यहाँ पे है आपका देखो यहाँ पे यहाँ पे है लेक विक्टोरिया तो ये भी जस्ट आपको देखते रहना है ठीक है तो लगभग लगभग देखो सारे मैप में मैंने चीज़ें ऐड कर रखा है तो आपको भी इसमें कुछ अपने से चीज़ें ना एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी जैसे नाइल रिवर है ये नील रिवर जिसको नील नदी के नाम से जानते हैं सबसे बड़ी नदी है राइट तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है लंबी नदी है लंबी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ और बेसिन के हिसाब से अमेजोन रिवर आ जाता है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे ठीक है तो इतने देख लिया हमने अब कुछ मतलब स्टेट देख लेते जो टाइम में रहे जैसे मलावी ठीक है लॉन्ग लीलोंगवे इसकी कैपिटल है और इसके अगर पड़ोसी देशों के बाद देखोगे तो इधर जिबाम्बे आता है ठीक है जाम्बिया जाता है वो जाम्बे का जाता है तंजानिया जाता है तो याद रखिएगा लेक मलावी भी यहीं पे है तो ये भी याद रखिएगा लेक मलावी से बॉर्डर किसका किसका लगता है जो तो मुजाम्बे का लगता है मलावी का लगता है और तंजानिया का लगता है तो ये थोड़ा टाइम लाइन मेरा इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ फेमस रिवर की बात करें देखो याद रखिए नील रिवर है ठीक है कॉन्गो रिवर आपका भूमध्य रेखा को दो बार काटता है तो ये भी याद रखिए कॉन्गो रिवर दो बार काटता है नाइजर रिवर सेनेगल रिवर कहाँ पे अफ्रीका में लेक विक्टोरिया जैसे मैंने बता दिया लेक विक्टोरिया के बीच से गुजरता है आपका इक्वेटर ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है लेक मलावी ठीक है ये भी कहाँ पर अफ्रीका में है ठीक है और ये आप तंजानिया तो आपको पता है यही पे तो तंजानिका रिवर भी है यहाँ पर ठीक है लेक है तो ये भी पॉइंट याद रखिए लेक तंजानिका से ही आपका इधर से आपको निकलती है आपकी नाइल रिवर ठीक है तो नाइल रिवर सबसे लंबी है लंबी की लंबाई के हिसाब से बता रहा हूँ सबसे बड़ी के हिसाब से अमेजोन बेसिन है ठीक है बड़े के हिसाब से मतलब बहुत एरिया को पानी अपना देता है बहुत एरिया को पानी सिंचित करता है बेसिक से मतलब ये होता है ठीक है तो रेड सी याद रखिएगा रेड सी यहाँ पे है दोस्तों और यहाँ पे स्वेज कैनाल है तो स्वेज कैनाल मेटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है कई बार ऐसे पूछ लेता है और यहाँ पे स्टेट ऑफ जिबेराल्टर है जो अटलांटिक ओशन को मेटेरियन सी से जोड़ता है तो ये बेसिक से पॉइंट भी याद रखिएगा और आपका गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे है तो गल्फ ऑफ एडन किसको जोड़ता है तो रेड सी को इधर आ जाता है आपका अरेबियन सागर अरेबियन सी को जोड़ता है तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है देखो अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा आप टाइम दिया करिए थोड़ा सा देखा करिए आराम से कई बार वीडियो को देखिए आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी काला हरी डिजर्ट मैंने बताया था सहारा डिजर्ट बता दिया था मैंने और यहाँ पर सबसे जो हाइस्ट पीक है वो क्लीमन जारो माउंट क्लीमन जारो जिसकी हाइट कितनी है पाँच हज़ार तो ये भी बेसिक से पॉइंट आप याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के के प्लेसेज याद रखिएगा जोहान्सबर्ग पेट्री इसके तीन एक्चुअली तीन कैपिटल्स है केपटाउन भी है जोहान्सबर्ग भी है और प्रेटोरिया भी है ठीक है लिसो तो एक देश है जो देश के अंदर है जिसको इनक्लेव बोलते हैं स्वाजीलैंड इसका पड़ोसी देश है मोजाम्बिक जिबाम्बे बोत्सवाना नाबीबिया तो साउथ अफ्रीका कई ब्रिक्स कंट्री में आता है ब्रिक्स का भाग भी है साउथ अफ्रीका इसलिए आपको ये देखना जरूरी है तो जो मेजर मेजर कैपिटल्स है वो हम देखते चले जाएंगे साउथ अफ्रीका हमने दोस्तों देख लिया तो क्या एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसकी बात करें तो आपका एजुकेटिव कैपिटल की बात करें तो इसका आपका प्रेटोरिया है ठीक है केपटाउन इसका लेजिस्लेटिव है तो ऐसे ही आप याद याद रखने की जरूरत नहीं है जैसे आपको जैसे पता होना चाहिए ये चीज़ तो देखो दिमाग पे ये मत जोड़ दो कि मुझे याद करना है दिमाग पे ये जोड़ दो कि मुझे समझना है जिस दिन आप समझने के कॉन्सेप्ट आ गए आपके
ठीक है इजिप्ट चर्चा में रहता है दोस्तों तो इजिप्ट याद रखिए नाइल रिवर यहाँ से होकर गुजरता है पहली चीज़ ये स्वेज कैनाल यहाँ पे है ठीक है तो स्वेज कैनाल याद रखिएगा और गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा जिसकी बॉर्डर सऊदी अरब जॉर्डन और आपका इसराइल से भी इसराइल से भी लगता है तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा और गल्फ ऑफ अकाबा इधर है और आपका स्वेज स्वेज कैनाल इधर है ठीक है स्वेज कैनाल ऊपर है और गल्फ ऑफ स्वेज नीचे है तो याद रखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं स्वेज कैनाल इसको बोलते हैं जिसमें हमने बनाया कैनाल का मतलब था नहर जो इंसानों ने बनाया ठीक है खाड़ियाँ अपने आप बनती हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा तो प्लेसेस को मैं फिर से दिखा देता हूँ ये है आपका स्वेज कैनाल ये है गल्फ ऑफ स्वेज ये है गल्फ ऑफ अकाबा और ये है आपका रेड सी ठीक है तो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है मेटियन सी को रेड सी किससे अलग करता है तो या फिर आपको स्वेज कैनाल मिल सकता है या फिर गल्फ ऑफ स्वेज मिल सकता है तो बेसिक से पॉइंट याद रखिएगा ठीक है तो इजिप्ट के बारे में इतनी चीज़ याद रखिएगा लीबिया और सूडान से इसका बॉर्डर लगता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नाबीबिया सूडान में कभी कोई चर्चा में रहता है तो याद रखिएगा विंडो इसकी कैपिटल है साउथ अफ्रीका से बॉर्डर लगता है बोत्सवाना से लगता है जाम्बिया से लगता है अंगोला से लगता है जी बाम्बे से बॉर्डर नहीं लगता नाबीबिया का ये चीज़ याद रखिएगा सूडान की बात करें देखो साउथ सूडान इधर है तो अगर इसकी बॉर्डर की बात करें इजिप्ट लीबिया चार सी ठीक है साउथ साउथ सूडान इथोपिया इटरिया इसके साथ इसका बॉर्डर लगता है तो याद रखिए खारतुम इसकी कैपिटल है इतनी बेसिक याद रखिए और रेड सी से इसका बॉर्डर लगता है तो आपको एक चीज़ देखो यहाँ पे एक काम आपका और बढ़ जाता है कि रेड सी से कौन कौन से कंट्री के बॉर्डर लगते हैं आपको ये भी देख के रखना है अब देखो मेटियन सी की बात करें तो देखो मेटल के नाम, नाम से बताया था कि मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिशिया लीबिया और इजिप्ट ये याद रखेंगे एम ए टी एल ई शॉर्ट पर मैंने बताया लिस्ट से आप याद रखोगे आपका लेबनान इसराइल सीरिया और तुर्की ये तीन आप लिस्ट के नाम से याद रखोगे मेटल के नाम से याद रखोगे बाकी ये कंट्रियाँ होती है तो ये कंट्री हम एक बार देख लेते हैं स्पेन फ्रांस इटली स्लोवेनिया क्रोसिया बोस्निया मोंटेनिग्रो अल्बानिया ग्रीस ठीक है ये क्या है बॉर्डर शेयर करते हैं अपना किससे मेटियन सी से तो ये बेसिक से पॉइंट जस्ट आपको याद रखना है मैंने मेटियन सी के बारे में बताया स्टेट ऑफ जिबल्टर यहाँ पे है स्वेज कैनाल यहाँ पे है ठीक है तो ये बेसिक से पॉइंट याद रखिएगा इस्तांबुल यहाँ पे है तो याद रखिए ब्लैक सागर आपका यहाँ पे है तो इतने बेसिक से पॉइंट याद रखिएगा हमसे जाने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है केन्या की बात करें तो इसकी कैपिटल नेरोबी है और इसका विक्टोरिया लेक से भी बॉर्डर लगता है युगांडा का तंजानिया का केन्या का भी लगता है और इसके पड़ोसी देश बात करें सूडान है युगांडा है तंजानिया है सोमालिया है इथोपिया है ठीक है और हिंद महासागर से भी इसका बॉर्डर लगता है जितने बेसिक से पॉइंट याद रखेंगे स्वाजीलैंड की बात करें तो मबाबाने इसकी कैपिटल है और लैंडलॉक है दो देश इसके पड़ोसी हैं साउथ अफ्रीका और मोजाबिक ठीक है इतने बेसिक से पॉइंट आप याद रखिएगा मलावी भी याद रखिएगा इसके पड़ोसी देश की बात करें जाम्बिया मोजाबिक तंजानिया इसके पड़ोसी देश हैं देखो ये सब जो कंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये चर्चा में रहे हैं ठीक है जिबाम्बे की बात करें तो बोत्सवाना से बॉर्डर लगता है दोस्तों साउथ अफ्रीका से लगता है मोजाम्बिक से लगता है जाम्बिया से लगता है ठीक है तो और याद रखिएगा कि मकर रेखा से होकर गुजरता है मकर मकर रेखा से काटता है बोत्सवाना की अगर बात करें तो मनाबीबिया दक्षिण अफ्रीका जिबाम्बे और जाम्बिया से बॉर्डर लगता है ठीक है इतनी चीज़ें याद रखिएगा आप उससे आगे बढ़ते हैं मोजाम्बिक की बात करते हैं तो मोजाम्बिक को हम मतलब तूफान आता रहता है तो मोजाम्बिक के हमेशा मदद करते रहते हैं तो इसलिए टाइमलाइन में रहता है तो साउथ अफ्रीका जिबाम्बे जाम्बिया तंजानिया और मलावी से इसका बॉर्डर लगता है तो इतने बेसिक से पॉइंट्स आप याद रखिएगा ठीक है इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं मोजाम्बिक की ठीक है और मापू तो इसकी कैपिटल है ये भी याद रखिएगा आप ठीक है ना इतने बेसिक बेरा और आपका नाम पुला याद नहीं रखना है जस्ट आपको देखते रहना है देखो चीज़ें देख देख के याद हो जाती है राइट किसी को देखते देखते हमारे आंखों में बस जाता है सेम ऐसे ही इसको इतना देखिए कि आपकी आंखों में बस जाए ठीक है तो इतना ही है दोस्तों साउथ अफ्रीका के बारे में मतलब पूरी आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में तो जस्ट आपको देखते रहना है दोस्तों देखते देखते आपको ये सारा का सारा मैप याद हो जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच